கோடை காலம் துவங்கிவிட்டது மாம்பழ சீசனும் துவங்கிவிட்டது சந்தைகளிலும் சாலையோர கடைகளிலும் மாம்பழங்கள் குவியல் குவியலாக கொட்டப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன பிரகாசமான மஞ்சள் நிறத்தில் கொழு கொழுவென இருக்கும் மாம்பழங்கள் நாவு கிணிய ருசியை மட்டுமன்றி நார்ச்சத்து விட்டமின் சி விட்டமின் ஏ மற்றும் எண்ணற்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் உள்ளிட்ட உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஊட்டச்சத்துக்களையும் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இன்று சந்தைகளில் விற்பனையாகும் பெரும்பாலான மாம்பழ உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு மாறாக உடல் ஆரோக்கியத்தை கொன்ற செய்யும் அளவில் இருக்கின்றன இதற்கு காரணம் மாம்பழங்கள் ரசாயனங்களை கொண்டு செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்கப்படுவதுதான் மாம்பழங்கள் மட்டுமன்றி பிற பழங்களும் கூட செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்டு சந்தைகளில் புதியது மற்றும் இயற்கையானது என கூறி விற்பனை செய்யப்படுகின்றன குறிப்பாக பழங்களின் அரசனாக அறியப்படும் மாம்பழங்களை வாங்குவதில் நுகர்வோருக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளும் விற்பனையாளர்கள் மாங்காய்கள் இயற்கையாக பழுத்து பழமாக காலதாமதம் ஆகும் என்பதால் அவற்றை பறித்து ரசாயனங்களை கொண்டு செயற்கையாக பழுக்க வைத்து விற்பனையை அதிகரிக்கின்றார்கள் கேல்சியம் கார்பைடு என்பது மாம்பழங்களை செயற்கையாக பழுக்க வைக்கும் செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் முதன்மையான ரசாயனமாகும் பைகளில் கேல்சியம் கார்பைடை அடைத்து அவற்றை மாங்காய்களோடு வைத்து விடுவார்கள் கேல்சியம் கார்பைடு காற்றின் ஈரப்பதத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அசிட்டிலின் வாயுவை உற்பத்தி செய்கிறது அசிட்டிலின் வாயுவின் விளைவுகள் மாங்காய்களை இயற்கையாக பழுக்க உதவும் எத்திலின் வாயுவை ஒத்ததாக இருக்கும் மேலும் கேல்சியம் கார்பைடு உற்பத்தி செய்யும் அசிட்டிலின் வாயுவால் மாங்காய்கள் விரைவாகவும் பழமாகிவிடும் மாங்காய்களை செயற்கையாக பழுக்க வைக்க கேல்சியம் கார்பைடு பயன்படுத்தப்படுவதை தடை செய்துள்ளது சுருக்கமாக எஃப் எஸ் எஸ் ஏஐ எனப்படும் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு என்றாலும் இதனை பெரும்பாலான மாம்பழ உற்பத்தியாளர்கள் கடைபிடிப்பதில்லை கேல்சியம் கார்பைடு ரசாயனத்தால் பழுக்கும் மாம்பழங்களை சாப்பிடுவதால் தலைச்சுற்றல் தூக்கமின்மை மனக்குழப்பம் ஞாபக மறுதி உள்ளிட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுவதோடு நரம்பு மண்டலத்திலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் மேலும் கேல்சியம் கார்பைடால் பழுத்த மாம்பழங்களின் தரம் கணிசமாக வீழ்ச்சியடைகிறது மற்றும் மாம்பழம் அதிக அளவில் மிருதுவாகவும் இனிப்பு சுவை குறைவாகவும் இருக்கும் மேலும் இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழங்களை காட்டிலும் செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழங்கள் விரைவாக அழுகிவிடும் கேல்சியம் கார்பைடை பயன்படுத்தும் அளவை பொறுத்து மாம்பழங்களின் கலந்திருக்கும் நச்சின் அளவும் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது சரி மாம்பழங்கள் ரசாயனங்கள் மூலம் செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்டது என்பதை எப்படி அறிவது ஒரு வாலி நிறைய தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் நீங்கள் வாங்கிய மாம்பழங்களை போடுங்கள் மாம்பழங்கள் இயற்கையாக பழுத்திருந்தால் அவை தண்ணீருக்குள் மூழ்கிவிடும் மாறாக தண்ணீரில் மிதந்தால் அவை செயற்கையாக பழுத்தவை என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழங்கள் மிகவும் சிறியதாகவும் மற்றும் சாறு இல்லாமலும் இருக்கும் அடுத்ததாக செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தின் மஞ்சள் நிற உடம்பில் ஆங்காங்கே பச்சை நிற திட்டுகள் தெரியும் ஆனால் இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தில் மஞ்சளும் பச்சையும் சீரான கலவையாக இருக்கும் செயற்கை மாம்பழத்தை சாப்பிடும்போது வாயில் மிதமான எரிச்சல் உணர்வும் உண்டாகும் இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தை அறுத்தால் அதன் சதை பகுதி சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தின் சீரான கலவையுடன் இருக்கும் ஆனால் செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தில் அதன் வெளி தோற்றம் நன்கு பழுத்ததாக காணப்படினும் அதன் சதை பகுதி வெளிர் மற்றும் இருண்ட மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்து அது இன்னும் முழுமையாக பழுக்கவில்லை என்பதை காட்டும் அடுத்ததாக இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தை அறுத்தால் அதன் சதை பகுதியை பார்க்கும் போதே இனிப்பாக தெரிவதோடு பழச்சாறும் சொட்டும் ஆனால் செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தில் சாறு மிக குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கும் இதற்கு காரணம் மாம்பழம் இயற்கையாக பழுக்கும் போது அதில் உற்பத்தியாகும் எத்திலின் வாயு மாம்பழத்தில் சாறை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது ஆனால் செயற்கையாக பழுக்க வைக்க கேல்சியம் கார்பைடால் உற்பத்தியாகும் அசிட்டிலின் வாயுவால் மாம்பழத்தில் சாறு உற்பத்தி செய்ய இயலாது இறுதியாக மாம்பழ சீசன் என்பது மிகவும் குறுகிய காலமாகும் இயற்கையான மாம்பழங்கள் சீசனுக்கு பிறகு கிடைப்பதில்லை எனவே கடைகாரர் மாம்பழ சீசனையும் தாண்டி மாம்பழங்களை விற்றால் அந்த மாம்பழங்கள் செயற்கை முறையில் ரசாயனத்தின் துணை கொண்டு அவற்றின் பருவம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க